Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Bách Khoa Điện tử .vn kênh dụng kỹ thuật điện tử và đời sống. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các anh em cách thức kiểm tra hai con linh kiện được coi là những cái khóa truyền mạch điện tử rất là thông dụng đó chính là MOSFET và IGBT. À, tuy nhiên thì mình không sử dụng những chiếc đồng hồ vận năng chỉ thị kim mà sử dụng uh, những chiếc đồng hồ vận năng kỹ thuật số như thế này và đây là những thiết bị đo lường sẽ được sử dụng rất nhiều trong tương lai và ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu cách thức kiểm tra hai con linh kiện này với đồng hồ vận năng kỹ thuật số nhé trước hết để kiểm tra được mất phép của IGBT còn sống hay là chết bằng đồng hồ vận năng kỹ thuật số thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình một chiếc đồng hồ vận năng kỹ thuật số có chức năng đo diốt biểu tượng đo diốt thì các bạn có thể nhìn thấy trên mặt đồng hồ vận năng đây cái biểu tượng đo diốt đây đây chính là cái thang đo của nó nhé các bạn nhé Đấy. nó sẽ là ký hiệu ở cái thang đo diốt như thế này à, trước khi kiểm tra mất phép hoặc IGBT còn sống hay đã chết bằng đồng hồ vận năng kỹ thuật số thì các bạn hãy xem một số ký hiệu của con mất phép hoặc IGBT trong thực tế à, đối, đối với mất phép thì các bạn sẽ thấy nó có ba chân là G D và S thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây và đối với IGBT thì nó cũng sẽ có ba chân là G C E à, trong đó chân G là chân điều khiển D và S là cái chân khóa truyền mạch của con MOSFET và C và E là chân khóa truyền mạch của con IDVT Đây là hai con khóa điện tử được sử dụng rất nhiều trong các bo mạch điện tử công suất và ở bên trong nó thường được tích hợp một con diode bảo vệ mắc ngược nên giữa D và S thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây trong cả hai mô hình giữa MOSFET và IDVT đều có một con diode mắc ngược lên giữa D và S nhé thì căn cứ vào cái mô hình diode tương đương này thì các bạn có thể sử dụng ở thang đo diode của đồng hồ vận năng kỹ thuật số để có thể kiểm tra hơn 95% Mopfet và IDVT bị chết ở tình trạng là bị chập tức là ba chân GDS sẽ chập lại với nhau do đó thì các bạn có thể sử dụng thang đo diode à, kiểm tra nếu mà nó bị chập thì ba chân này sẽ chập về với nhau nhé ngoài ra thì có một cái cách kiểm tra rất là nhanh là thông thường thì những cái con Mopfet hoặc IDVT nó bị chập ý, thì dẫn đến là giữa D và S cái con diode này nó sẽ không còn nữa và nó sẽ về không 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 thì thông thường cái giá trị À, điện áp rơi trên con diode mắc ngược giữa D và S này này nó sẽ có rơi khoảng giá trị từ 0,35 V cho đến khoảng 0,7 V đấy còn nếu mà nó chết nó sẽ thường là cận kề với 0 V à, đấy là cách test nhanh để xem MOSFET và IGBT có bị chết hay không ngoài ra để cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ cần phải có một bước tiếp theo đó là kiểm tra sự kích dẫn thì mời các bạn hãy cùng mình xem cách thực kiểm tra nhé à, các bạn sẽ chuyển đồng hồ về thang đo diode cho mình này ba chân của con MOSFET này nó sẽ là G, D, S này đấy do vậy thì chúng ta sẽ cần kiểm tra cái con diode mắc từ S lên D tức là mình sẽ cho quay đỏ vào cái chân S này và quay đen vào chân D này Đấy, nó sẽ có một cái điện áp rơi trên diode thì các bạn có thể test nhanh ở đây G, D, S và mình muốn sẽ kiểm tra con diode mắc ngược giữa D và S tức là cho chân đỏ này ở vào chân ngoài cùng bên phải Đấy, đưa vào chân này các bạn sẽ thấy có một cái giá trị điện áp rơi trên diode mắc ngược này là khoảng 0,5V như vậy là cái khả năng cao là con MOSFET này nó còn sống nếu mà chúng ta quay trở lại giữa D và S này tức là, OL, tức là nó không dẫn thì con mắt phép này khả năng sống càng cao nữa Tuy nhiên để kiểm tra được hoàn toàn cái con mắt phép này còn kích dẫn hay không thì chúng ta sẽ cần phải uh, kích dẫn nó bằng cách là cho cái chân G này có một điện áp dương hơn so với chân S à, bằng cách là cho que đỏ đưa vào chân G và giữ que đen vào chân S nha tức là mình chúng ta sẽ làm một điện áp kích chân G ở thang đo diode của đồng hồ vận năng kỹ số sẽ xuất ra một cái điện áp để chúng ta có thể kích dẫn được cái con mót phép này hoặc IDVT mình sẽ cho quay đen và chân S của con mót phép quay đỏ sẽ kích vào chân G ok và lúc này sau đó sau khi kích thì mình sẽ cho quay đỏ sang chân D nếu mót phép dẫn thì con mót phép nó sẽ được điều khiển hoàn toàn đấy các bạn có thể thấy là giữa D và S nó đã dẫn rồi nha và bây giờ mình muốn con mót phép này ngừng dẫn thì mình sẽ uh, xả cái điện áp rơi trên chân G bằng cách là cho quay đỏ và chân S và quay đen và chân G lúc này thì chúng ta sẽ triệt tiêu hết cái điện áp rơi trên trên G nhé và khi giữa D và S quay trở lại thì các bạn sẽ thấy nó không dẫn nữa này rồi ok như vậy là mót phép này nó đã kiểm tra hoàn toàn Đấy, tương tự như thế ở đây mình sẽ có một mẫu là con IGBT FGA25L120 như thế này và con này mình lấy ở một cái bếp từ bị lổ ở tầng công suất ra thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là nó sẽ về gần với cận không bồn này trong cả hai trường hợp D, C và E này đấy nó đều dẫn nhá như thế là nó đã bị chập rồi nếu một con mót phép hoặc IGBT còn sống thì sẽ phải có một cái điện áp rơi trên diode mắc ngược giữa S và D mà như mình đã nói thì các bạn có thể sử dụng thang đo diode của đồng hồ vận năng kỹ thuật số để có thể đo nó bằng cách như này đặt vào đây nó sẽ có một cái điện áp thuận rơi trên diode này và nó có khoảng từ 0,35V cho đến khoảng 0,7V nhé tương tự như thế đối với IGBT thì nó cũng sẽ có tương tự như vậy 
Và nếu mà như các bạn đảo hai chiều đều có một cái giá trị điện áp rơi trên như nhau thì khả năng cái con à, MOSFET hoặc ATVT đó nó bị chập rất là nhiều. Còn bây giờ mình sẽ thực hành lại cách kiểm tra một con MOSFET có trong thực tế như thế này. Đầu tiên bạn sẽ sử dụng một đồng hồ bản năng kỹ thuật số có thang đo diode. Sau đó chuyển đồng hồ về thang đo diode nha. Kế đến là các bạn sẽ cần xác định ba chân GDS của con MOSFET nha. Sau đó chúng ta sẽ thực hành kiểm tra cái điện áp thuận ở rơi trên cái con diode ngược mắc từ S lên D tức là cho que đỏ của đồng hồ vào đây và trên S và que đen và trên D nó sẽ đo được cái điện áp thuận rơi trên diode này. Nếu mà có điện áp rơi từ 0.35V cho đến khoảng 0.7V thì khả năng cao là con MOSFET hoặc con IDVT đó còn sống. Đây mình sẽ đo này. Được D S chân đỏ và chân S và đèn đèn đề đối với MOSFET kênh N. Ok thì các bạn có thể thấy hiển thị đồng hồ hiển thị là 0.5193V. Tiếp đến là chúng ta sẽ kiểm tra sự kích dẫn của con MOSFET nó còn hoạt động hoàn hảo hay không. Thì các bạn sẽ cần tích một cái điện áp kích đưa vào chân G so với chân S nha để con MOSFET nó sẽ dẫn từ D sang S nha. Để làm điều đó, các bạn sẽ cho que đen với cả và chân S này cho que đỏ đang có một cái điện áp dương đưa vào chân G rồi. Chúng ta sẽ đăng chúng ta đã tích được một cái điện áp vào chân G. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng quay đỏ này đưa vào chân D Đấy Và các bạn sẽ thấy D và S thông nhau Ví dụ này MOSFET đã được kích dẫn rồi Thế bây giờ chúng ta nhả ra đo lại Nó vẫn thông ok Tiếp đến để xả cái điện áp kích vào chân G Chúng ta sẽ cho quay đỏ vào chân S Và quay đen vào chân G ok Và bây giờ lúc này chúng ta sẽ cho vào D và S này Nó sẽ không còn dẫn nữa Dù cả hai chiều như này Không còn dẫn nữa ok chứ nó chỉ còn có cái diode này là điện áp thuận rơi trên diode ngược, ngược này Đấy Còn lại Khi chúng ta đặt quay đỏ vào chân D và quay đèn trên S nó không dẫn lại Bây giờ để kích dẫn lại chúng ta Giữ nguyên cái quay đen ở trên S Cho quay đỏ vào chân G để tích một điện áp kích Sau đó cho quay đỏ vào chân D Các bạn sẽ thấy nó dẫn thông Như vậy là cái MOSFET này Chúng ta đã kiểm tra hai cái Một là điện áp thuận rơi trên diode mắc ngược vẫn còn tốt Hai là kiểm tra sự kích dẫn cũng như là sự ngắt dẫn Hoàn toàn tốt ở cái MOSFET này thì như vậy là sau video này mình đã hướng dẫn các anh em cách thức kiểm tra một con MOSFET hoặc là một con IDVT sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số à, có thang đo diode như thế này. Chúc các anh em thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Hẹn gặp lại các anh em trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Đừng quên hãy like và subscribe để ủng hộ kênh nhé.